ওস্তাদ আমরা জানতে চাচ্ছি যে শাফাত যে বিষয়টি এটি কোরআন এবং সহি হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত কিনা পাশাপাশি কবিরা গুনাহকারী এই শাফাতের অন্তর্ভুক্ত হবেন কিনা জি শাফাতের বিষয়টি প্রথমে তো কোরআনে হাকিম দ্বারা সাব্যস্ত সাফাতের আর কেউ মালিক হবে না তবে যারা সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে আসাদু আল্লাহ ইল্লা ইল্লাহ আসাদু আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই সাফা এই শাহাদা যারা দিয়েছে এরা সাফাহাতের মালিক হবে আল্লাহ তাদেরকে সাফাহাত দেবেন অন্যকে সাফাহাতের মাধ্যমে সুপারিশের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তির একটা মর্যাদা আল্লাহ এদেরকে দান করবেন কোরআন সাক্ষী সুরা আল বকার যে দুশো পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত আয়াতুল কুরসি আমরা সবাই জানি সেখানে কি আছে মঞ্জাল্লাজি ইয়াশফাও এন্দাহু কে আছে কার এত বড় বুকের পাঠা আছে যে আল্লাহর কাছে সাফাত করতে পারে এ কথা বলার পর কি বললেন ইল্লা বেজনি হ্যাঁ আল্লাহর অনুমোদন পারমিশন নিয়ে কেউ সাফাত করতে পারবে সে তাহলে প্রমাণ হয়ে গেল যে সাফা আছে তারপর সুর আম্বিয়ার মধ্যে আল্লাহ বলছেন যে ওলা ইয়াশফাউ না ইল্লা লেমানির তদা ওহম মিন খসিয়াতি হি মসবে কোন ছাব্বিশ নম্বর আসুর সুরতল আম্বিয়া যে তারা অর্থাৎ আম্বিয়া বা মালাইকা তারা কেউই সাফাত করবে না ইল্লা লেমানির তাদা কিন্তু সাফাত করবে ওই ব্যক্তিবর্গের জন্য যাদের উপরে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন যে এদের জন্য সাফাত করা হোক যাদের সাফাতটা আল্লাহর পক্ষ থেকে পারমিটেড হবে যে হ্যাঁ এদের জন্য সাফাত করা হোক এদের জন্য সাফাত করবে তারা তাহলে তো সাফা কোরআনের এসব আয়াত দ্বারা প্রমাণিত একটি আয়াত এনাফ সাফিসিয়ান্ট একটা সত্যকে প্রমাণ করার জন্য দুইটা তিনটা আয়াত লাগে না এখানে তো আমরা তিনটা আয়াত বললাম আরও বহু আয়াত আছে তো সেটা এখানে সময় স্বল্পতার কারণে বলছি না তো তাহলে সাফাত কোরআন দ্বারা প্রমাণিত তারপরে যেটা সুরা বানি ইসরায়েল আয়াত আসা আইয়া বা আসা কা রব্বুকা মকামাম মাহমুদা যে আশা করা যায় তোমার রব তোমাকে এক প্রশংসিত মর্যাদায় উন্নীত করবেন একটা অবস্থান একটা পজিশন তোমাকে দেবেন যেটা মকামে মাহমুদ সেটা কি আর সাপাতুল ওজমা ওই হাসন অধ্যায়ের যে বিস্তারিত হাদিস এই আয়াতের ব্যাখ্যায় যে হাদিসগুলো এসছে যেখানে ফাইয়া তুই না আদামা লোকেরা হাসের ময়দানে আদমের কাছে যাবে বলবে যে তুমি আমাদের বাবা এই অবস্থা দেখো না তুমি সাফাত করো উনি বলবেন ওনার গুণার কথা মনে করে উনি আমি পারবো না নুহের কাছে যাবে উনি গুণার কথা মনে করে পারবে না তারপরে মুসা আলোচনার কাছে যাবে উনিও বলবে আমি তো একজনকে ঘুষি মেরে মেরে ফেলেছিলাম ওই ভাই উনি যাবে না ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের কাছে যাবে উনি না আমি পারবো না উনি আমি তিনটা কথা বলেছি একটু গুড়িয়ে বলেছি আমার এখন আমার অবস্থা অন্যরকম আমি পারবো না মানে সব নবীরেই বলবেন যে এইটা এই সাফাত করা সম্ভব না ঈসা আলাহ সাল্লাম কোনো গুণার কথা না বলে বলবেন এই তো মোহাম্মদান মোহাম্মদের কাছে যাও তিনি এই কাজের জন্য উপযুক্ত তো এই যে সাফা ওজমা এটা মকামে মাহমুদ এটার নাম কোরআন বলছে এই সাফাতে ওজমান অভিজিকে দেওয়া হবে হাদিসও এর তাফসিরে বিস্তারিত বলে দিয়েছে তাহলে তো বোঝা গেল সাফাত প্রমাণিত অবশ্যই প্রমাণিত আচ্ছা তারপরে তুমি যেটা প্রশ্ন করেছো যে কবিরা গুণাগাররা সাফাত পাবে কিনা তো সাফাত তো কবিরা গুণাগারের জন্যই দরকার যে কবিরা গুণাগারের জাহান নামে পড়েছে তার জন্যই তো দরকার নবীজি বলছেন যে সহি বুখারি ইমান অব্দের হাদিসটি হাদিসটি যে কেমতের ময়দানে আমার সাফাত দ্বারা সবচেয়ে সুখী হবে সে যে লা ইলাহ ইল্লাহ বলেছে সঠিকভাবে সত্য সত্যভাবে খালেসভাবে সে বলেছে সে আমার সাফাত দ্বারা উপকৃত হবে উপকারটা কি সে কবি রঘুনায় কারণ যার নামে পড়ে গেছে আমি তাকে মুক্ত করে আনবো এবং সাই বোকার ইমান অধ্যায় হাদিস ইউ খরাজু মিনান নারি মান কল আলাহিল্লাহিন মিনি ইমান খালি এক যারা ইমান পাওয়া গেছে আর কিচ্ছু নাই কোনো আমলই নাই সব কবিরা গুণা সব মহাপাপ বা তিরমিজের ওই হাদিস যা নিরানব্বইটা দপ্তর মহাপাপের শুধু একটা বেতাকা কাঠ পাওয়া গেছে লাইলাহিল্লাহ মোহাম্মদ রসল্লাহ শাহাদার তাকেও জাহান নাম থেকে মুক্ত করা হবে এবং নবীজিত বলেছেন সাফাতিল আহলিল কাবায়ের মিনে উম্মতি সাফা আতিল আহলিল কাবায় ডাইরেক্ট যে আমার সাফাত হবে আমার উম্মতের মধ্যে যারা আহলুল কাবায়ের কবিরা গুণাগার তাদের জন্য তো বিষয়টা তো ক্লিয়ার 
শিরিককারী যারা আছে ওরা না শিরিককারীরা সাফাত পাবে না শিরিককারীর জন্য কোন সাফাত জায়েজ নাই মা কানাল নবিয়ে ওয়াল্লাযিনা আমানু আইয়াস্তাগফিরু লিল মুশরিকিনা ওয়ালাউ কানু উলি কুরবা মিম বাদু মা তাবাইয়ানা আন্নাহুম আসাবুল জাহিম যে কোন নবী বা কোন মুমিনের জন্য জায়েজ নাই কোন মুশরিকের জন্য ইস্তেগফার করা সাফাত দূরে থাক ইস্তেগফার করাও জায়েজ নাই যে আল্লাহ অমুক মুশরিককে माफ করে দাও এটা বলতে পারবে না কারণ এটা ক্লিয়ার যে তারা জাহান্নামী নবীজি তার চাচা আবু তালেবের জন্য ইস্তেগফার করা ওয়াদা করেছিলেন আল্লাহ নিষেধ করে দিয়েছেন না হবে না তো এটা হলো কথা কিন্তু যারা ঈমান নিয়ে মরেছেন এবং শাহাদা পড়েছেন কবিরা গুনাহগার জাহান্নামে পড়েছেন অবশ্যই তারা নবীর সাফাত পাবেন এবং আরেকটা হাদিসে রয়েছে যে আমাকে বলা হবে ফানতালেক ফাখরেজ মানকানি কলবিহি আদনা 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 জাররাতিন মিন ইমান হে মোহাম্মদ যাও জাহান নামে ঢুকো যার অন্তরে আদনা 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 মানে কম কম আরও কম এক জাররা থেকে কম তিনবার বলছেন এক অনু পরমাণু থেকে কম 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 আরও কম যদি ইমান পাও তাকেও জাহান নাম থেকে বের করে আনো আন্তালেক আমি যাব যে আমি আখরে আমি এইভাবে বের করে আনব তাহলে এইসব হাদিস থেকে বোঝা যায় যে নবী সাল্লা সাল্লাম সাফাত করবেন এবং সাফাতের মাধ্যমে এদেরকে হ্যাঁ অন্তর্ভুক্ত হবে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হবে প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে বিষয়টা বোঝার তৌফিক দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম আহমতুল্লাহ